国将士，没有逃跑二字。将军小心！醒啦，是你呀、啊！这是哪儿？你放心，这里很安全。我在这里设下了结界，其他灵族是不会进来的。我的士兵呢？朱荣受到重创，他已经撤兵离开了。你的士兵也应该四散逃生了。我要去找他们。哎。你就算是要走，也得把伤治好才行。啊。感觉好一些，好多了。为什么灵族的血都是绿色的，而你的血却是红色的？我是灵族圣女，有元丹滋养，自然和其他人不一样。多谢你的救命之恩，日后。我定会找机会报答你。我做的只是力所能及的事，严将军不需要报答。我这个人不喜欢欠别人人情。那如果严将军非要报答的话，可否带我去九州看看？你想要去九州？虽然你对我有救命之恩，但任何可能威胁到九州百姓安全的事。我都不会同意，严将军不要误会。之前，我们以为人类和九州的万物皆为下等生命，是林族的口粮。可是来到九州之后，竟发现万物皆有灵，草木亦有心，怎能轻易的抹杀呢？所以，我想去九州看一看，看看人类和灵族之间，除了互相争斗，是否还有另外的选择？严将军，可否护我一程？所以，你是想……我一直希望，人类和灵族可以和平共处，彼此融合。此前，一直都没有机会了解人类的世界。若此番有幸可以去九州一览，或许可以找到一些办法。严将军若实在为难，我也不勉强。我可以带你去九州，但你要答应我，不准使用元能，要一直跟着我。倘若你做出任何威胁九州百姓，安全的行为，我绝对不会放过你。好，我答应你。灵族圣女，也许她真的会是两族之间的转机。赶鸟的，来看看。这是什么地方？为何带我来这儿？这里是蜀国最繁华的街市。
。哎，姑娘，随便看啊，随便挑挑。这把很漂亮。我来教你吧。像这样打开，再这样关上即可。你可以试一试。哎，姑娘。多谢将军。走吧。刚才你给他的就是银两，用银两就能换这个。人类之间通商，讲求的就是平等交换，家家户户都可以通过自己的劳动来换取银两，买各自需要的东西，百姓各取所需，生活井然有序。平等交换，有趣。日后灵族也要效仿即使通商之法。我族若是有急事，那就叫鬼事。你觉得如何？鬼事，可以啊。嗯，那就叫鬼事。对啊，他们在给百姓施粥。蜀国的军民情谊深厚，这是常见的景象。强者不去欺凌弱者，而是与弱者情谊深厚。人类和灵族果然是截然不同啊！灵族中的强者，只会掠夺弱者的食物，使弱者饥饿而死。并没有你所说的情谊。其他的领主或许是没有，但是你有。你在沙场上救了我，不就是因为心中怀有悲悯之情吗分为很多种，比如说，孩子遇到危险的时候，父母都会不顾一切的去保护自己的孩子。同样，父母遇到危险的时候，孩子也会做出同样的选择。互相保护，生命才生生不息。对，逛了这么久，累不累啊？我不累，倒是你，你看看你，这满头的汗。这又是什么？还有一种情叫男女之情，如果爱着对方爱得足够深，也有可能为对方付出生命。你的意思是，生者可以为其死？为何男女之情这般厉害啊？这是一个很难解释的事情，只有亲身体验过的人才能明白。那严将军。可有体会过男女之情？没有啊。为何没有？难道严将军不想试一试吗？咱们去吃点东西吧。
，这是什么？这个叫做糍粑，用糯米做成的小吃，这些都出自于人类的烹饪之法。这个是用粮食做成的，只是为什么要耗费这么多的工序，把粮食做成这种样子再吃啊？不单单是糍粑，我们一路走来所看到的煎饼、馒头。都是用粮食做成的。本以为九州大地果然不凡，能长出这么多奇奇怪怪的东西，原来这些都是最基本的粮食做成的。如此费时费力，只是为了果腹，为何要如此麻烦呢？民以食为天，不仅要吃饱，还要吃好，吃好才能开心，才能感觉到幸福。幸福？什么是幸福？你尝一尝就知道了。这是刚出锅的糍粑，很烫熟悉人类的世界，怎么可能一下子把所有的事情都学会呢？来，尝一尝吧。地上长的稻谷完全不一样，这就是美食带来的幸福感。我们灵族不注重口腹之欲，我现在才知道，人世间可以有这么多不同的滋味。其实我觉得，灵族的眼里不应该只有杀戮。九州的生活其实非常的丰富多彩，只不过因为战乱，很多东西永远都看不到了。真的很抱歉，我们也只是为了生存。灵族的人数远远在人类之下，九州如此之大，为什么你们一定要认为只有杀戮和抢夺才能养活灵族呢？因为灵族认为，九州虽大，但是资源匮乏，并且只减不增，所以只有抢夺更多的食物，才可以让灵族生存下去。人类有可以让食物源源不断的智慧，我相信灵族也能学会。那日后还请严将军多多指教，我相信，只要灵族。可以有生存之道，那人灵和平的那一天，就一定会到来。我一定尽我的全力，和你一起促成人类和灵族和平共处一室。唉。以后，你可以不用叫我将军了，直接叫我的名字，叫我陆岩就可以了。那你？就叫我云溪。好，云溪。陆岩。在蜀国，朋友之间都是以名字相称。从今以后，我们就是朋友了。朋友。嗯。既然是朋友，那。我也喂你一口。嗯。时间不早了，我送你回去吧。今日一行，受益匪浅。明天还可以来吗？快走，快走，下雨了。
不是不让你使用原能吗？我不是故意的。啊啊！有灵族啊！来人呐！有灵族混进来了！救命啊！你是人类将军，为什么还要逃跑？你的身份特殊，如果被发现，恐怕更加麻烦。而且，即便我是将军，我也不能用将军的身份来压他们。嗯，其实我还挺开心的，这是我第一次被人类追赶，反而觉得很有趣。前面没有，那肯定就在这附近。大家仔细找找，我儿子就是被灵族杀的。今天我一定要报仇。这城市你我自己分割出爱情。如果有那么一天，元能不是用来害人，而是用来救人，那该多好！兵器没有好坏。重点是用兵器的人。如果人灵可以达成共识，停战或许就不远了。怎么自己一个人站在这儿啊？站在这儿，感觉离我的家乡更近一点。家乡？你的家乡是什么样？内科，几乎快没有什么光芒的地方。就是我的家乡，我给你看。从我出生的时候，我的家乡就已经这样了。可是我听我父亲说，我的家乡曾经和你们这儿一样，一样美，一样富足。后来资源渐渐枯竭，族人之间便起了私心，部族开始战争。在战争里，元能耗尽，有的死去，有的就变成了你现在看到的这样，骨瘦如柴。你们是怎么想到要来这儿的？是太阳指引我们来到这儿的。本以为这儿已经没有什么生灵，可是没想到给你们带来了战争和伤害。对不起，陆岩。等你们灵族学会了人类的耕种等生存之道，那大家就能够和平相处了。